Anoche una manifestación en el primer aniversario de la elección de Donald Trump como presidente terminó en caos y violencia. Pablo Gutiérrez está en vivo en Washington Square con las imágenes y los detalles. Pablo, cuéntanos qué fue lo que sucedió. Jorge, se prendió la chispa y se caldearon los ánimos aquí en Washington Square Park cuando aquellos que apoyan al presidente Donald Trump se vieron las caras con aquellos, con aquellos que se oponen a su mandato. Nuestras cámaras estuvieron en medio de todo y esto fue lo que captamos. Comenzaron gritándole al cielo su descontento. Pero cuando partidarios del presidente Donald Trump llegaron a Washington Square Park, se comenzaron a gritar entre sí. Minutos después, los puños volaron. Yo vine a ver los perdedores llorando aquí, eh, una cosa bien, bien, y uno vienen aquí a llorar, y uno, en vez de celebrar todo como americano y estar juntos, estamos divididos aquí. Para algunos aquí, a pesar de los gritos, lo importante fue el mensaje que están mandando. Ante un año de políticas que indican han dividido y afectado a latinos y minorías en este país. Estamos aquí para decir claramente que este régimen es ilegítimo y, y esta pesadilla tiene que terminar. Este régimen de Trump y Pence tiene que marcharse porque es una pesadilla para toda la humanidad. Es que su odio, su intolerancia no tienen ningún lugar en nuestra comunidad. Mientras tanto, en Jackson Heights, Queens, no se escucharon gritos, sino palabras de aliento. Se hizo un llamado a la unidad, a la participación cívica y activa. Según activistas, ahí solo así se puede luchar por los derechos de quienes este año han sido el blanco de la administración del presidente Donald Trump. Como comunidad en Jackson Heights, en Queens, nos hemos unido para conmemorar eh, este año que ha sido bien difícil para todos, pero que después de las elecciones de anoche y lo que hemos visto en muchas partes del país es que estamos empezando otra vez a resurgir. Volviendo a Washington Square Park, no se dieron arrestos, pero la policía sí intervino para mantener la calma entre estos dos bandos opuestos. Y es que cuando hay gritos no hay diálogo este fin de semana. Los manifestantes nos dicen que planean una manifestación masiva que arrancará de Columbus Circle a Trump Tower. Soy Pablo Gutiérrez, regreso con ustedes al estudio.